Приветствую всех на канале Футбола Босс и предлагаю краткий обзор центрального матча 27-го тура английской премьер лиги. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед. Начало получилось немного неожиданным для болельщиков Сити. Марсиаль в первой же атаке заработал чистый пенальти и Бруно Алвиш был безупречен при исполнении. Буквально через пару минут Люк Шоу мог удвоить счет, но попал мячом точно в Эдерсона. Первые 15 минут абсолютно за Юнайтед. Но где-то к 17-й Сити начал выгибать игру, забрав мяч себе. В дальнейшем до перерыва хозяева поля владели игровым преимуществом, создав достаточно подходов к воротам команды Сульшера. Но их подводила неточность последнего паса. Юнайтед же очень здорово, хоть и не часто, выходил в контратаки, создавая нервозность в обороне у подопечных Гвардиолы. В этих моментах особенно выделялся Марсиаль. Но все равно, несмотря на все старания соперников, первая половина так и закончилась со счетом 0-1. Начало второго тайма получилось просто чудовищным для Сити. Потому что Люк Шоу все-таки забил свой мяч. И все стало совсем мрачно для хозяев поля по счету. Хотя Мансити имели трехкратный перевес по ударам примерно на тот момент. После второго гола хозяева прилагали много усилий, чтобы забить и как-то выправить ситуацию. Но делали это, скорее всего, немного обреченно. Плюс Юнайтед очень опасен в контратаках, что естественно вольно или невольно сковывало действия команды Гвардиолы. Поэтому победа Ман Юнайтед была, наверное, уже добыта после второго гола. Но трудно отыграться с 0-2 в таком матче. Я имею в виду абсолютно все, что происходило на поле именно в этой игре. Мне кажется, что это выигрыш именно самих игроков Юнайтед. Настрой у них был очень заметен. Плюс мастерство каждого в отдельности. А состав у команды Сульшера, наверное, один из сильнейших в лиге. Во всяком случае, по именам. И в этом сезоне Красный Манчестер больше гостевая команда. Вроде они ни разу не проиграли на выезде в чемпионате. Ну а для Мансити это поражение не смертельно. Они, скорее всего, станут чемпионами. Хотя все это, как всегда, только мое личное мнение.